Vamos a ir a las zonas inundadas aquí en Progreso, golpeados por las tormentas recientes. ¿De qué comunidad vienen ustedes? Centroamericana, aquí. De, la de aquí mismo. ¿Cómo está la situación en el barrio Centroamericana? Está lleno, está aquí está el agua. Está la rodilla allá. ¿Desde qué día? Desde... La semana ya. Aquí estamos con unos habitantes del de barrio Centroamericana. Por el Puente Democracia está el agua, el nivel de la rodilla. Vamos a ver qué tal la situación, ¿sí? La mayoría de las familias que están aquí son de Centroamericana. Todas, todas. Todas son. Y allá también. Allá son de... Los campos. Cuéntanos cómo está la situación en los campos bananeros ahorita. Me volvió a repetir como lo de Pellota, inundado todo totalmente. ¿Y por qué? ¿Los bordos? ¿Qué pasa con los bordos? Los bordos totalmente en el olvido, bordos de azúcar le llaman. Aquí estamos encima del de puente Democracia en el río Ulúa, que ha llenado de agua. Viene todas las lluvias del parte occidente de Honduras, de Santa Bárbara, Copán. Y mira cómo está, ya pasó el agua, el primer bordo, y está cerca de pasar el segundo bordo que protege la ciudad de Progreso. Como puede ver, un flujo de agua demasiado fuerte que se ha quebrado bordos en diferentes sectores de la ciudad vamos a ver cómo está la situación al, al final del puente se han cerrado este puente solo está habilitado el aquel aquí miro unas 100 familias albergadas vamos a ver de dónde vienen de qué sector vienen ustedes de la democracia, de la democracia. Sí, es que hay bastante agua ahí filtrada el río Lua. yo veo muchos niños son del sector de democracia dicen aquí por el puente creo que son carpas que están usando desde el año pasado buenas tardes de qué sector de progreso vienen de los campos de bananos el año pasado durante esta y otra muchos de esa aldea se quedaron en mi escuela albergado sí. está la situación igual allá o hasta dónde llegó el agua en esta ocasión y el no ha llenado lo salimos por precaución por precaución porque todos teníamos que bajar que ¿verdad? Aquí estamos con Doña Adelaida de la aldea Banano. Está bien complicada la situación para muchas familias. Hay personas que piensan que en dos o tres días ya está todo normal. Es mentira, ¿Son, ¿estamos hablando? No, no. Semanas y meses así. Posiblemente pongámosle dos meses, la teoría, porque sé que viene el suelo y todo eso. Hasta que se, que se normalice, pues sí. se puede volver a habitar las viviendas otra vez. Wow. Está complicado. Yo miro sí. que aquí hay un gran emprendedor que está no, cortando sí. pelo, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, eh, no, ya ha cortado, ya. <risa> ya, ya. Si no, si no, sí, ya sí. está. ¿verdad? Cuénteme, Josué, ¿cómo ocurrió la idea de tener una barbería? Aquí. Yo trabajo en el barrio Fátima, que es allá atrás, al otro lado del puente. Y entonces, como allá se lo llenó, entonces tuve la idea yo de venirme para acá con mis máquinas y poder darles un servicio a ellos también. Excelente. Sí. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias, gracias. gracias, gracias, gracias. Que les vaya bien. Que está quedando bien guapo ahí. Vamos a ir a ver que están con luces. Ya lo han improvisado las líneas de luz. Se ve que hay familias con madera ya bien preparada para, para quedar aquí. ¿Qué van a construir? Es para las carpas. La galera. ¿Cuántas horas ya llevan trabajando ustedes? Desde las 7 de la mañana. Se ve que aquí hay electricidad, como ha improvisado, que viene de este poste aquí. Se ve que en algún lugar, no sé si están vendiendo o repartiendo baleadas. Yo miro muchos con... aquí, mira, qué bonito con la mesa. Cuéntanos de aquí, ¿es, es alguna venta de comida o cómo es? No, es que la vinieron a dejar y la estamos entregando. Entrega... Cuéntanos, ¿quiénes los han traído la comida? Esta la mandó la alcaldía de Progreso, pero han venido a ayudar personas particulares. ¿Algunas palabras para las personas que han venido a traer apoyo? Muchas gracias por ese apoyo, va en este momento difícil. A las autoridades gubernamentales, pues esperamos que nos apoyen con la construcción de los bordes. No estamos pidiendo ropa, zapatos sino que nos apoyen con el entregado del río y la reparación de los bordes. Ay, que hay una niña jugando fútbol. Hola, ¿de qué colonia viene, amiga? Aquí la democracia. Aquí de la democracia, ¿sí? Tú estudias en la escuela aquí. ¿Cuánto tiempo llevan aquí en la calle ahorita? Cuatro días, sí. Aquí estamos con la joven Iliana que lleva cuatro días ya viviendo en la, en la calle. Me imagino que quisiera volver ya a dormir en tu cama en la casa, ¿verdad? Sí. Aquí todo el día, afuera de la casa, en la, viviendo en la calle. ¿Qué es lo que pasan haciendo los niños aquí todo el día? Jugando ya. ¿Y la comida, eh, quiénes lo han traído a, a dar, a apoyar? No, donadores. 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 Diferentes lados. Cuéntame, chicos, de estos pescados. ¿De dónde vienen? Aquí del río. Sí, sí, del río. ¿Cuánto tienen los pescados? Estos, mil pesos, así. Me... Todo el bote. Sí, todo el... ¿Esta grandota? Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. ¿Cuál es el pronóstico de la situación en su colonia? Pero no, chicos, pues no hay, porque no se sabe, ¿verdad? No se sabe. Sí. ¿Qué le da tanta fuerza a usted y su familia? Que me sostiene la fe en Dios. Las familias golpeadas por ETA después y otra y otras tormentas que han, los han sacado de sus eh, comunidades y casas. Ahora aquí de vuelta en las calles. ¿Cuántas personas están quedando aquí? Ocho. Ocho personas, Dios santo. ¿Y la niña cuánto tiempo lleva esto? Yo la miro bien chiquita, un par de meses. Un año. Estamos con Jorge y su hermanito Alex, ¿sí? ¿Qué color es la camisa de él? Ella. ¿Negro? Ella. ¿Y la gorra? Ella. Ella. Hola. ¿Eh? 
¿Todo? ¿Todo? ¿Ella es su mamá? Oh, sí. Sí. Justo, ¿sí? ¿Cuántas personas en la familia aquí? Nosotros somos seis y ellos son siete. Dos familias. Dos familias, trece personas. ¿Cómo cuántos días pronostican que tienen que quedar en estas condiciones? Eh, ahorita extendieron la, la alerta roja para tres meses. ¿Tres meses? Falta la temporada todavía de, de más lluvia. ¿Qué es lo que más se extraña de la casa? Tranquilo, eh, durmiendo en el campo. Estamos unos niños leyendo. ¿Qué más hizo, va? Ah? Gran lector ya, era, era joven. Qué bien que está estudiando, aunque sea, con lo que tienen los niños aquí. Excelente trabajo, ¿sí? Sí. Y están construyendo, ¿esto es casa o qué? Sí, y también está sosteniendo la, la, los cables de la luz. Cuénteme aquí, ¿esto maíz para qué? ¿Lo han botado o cómo es? No, lo tiene que decir que como para hacer tortillas de maíz. ¿Tú, ¿Ustedes saben hacer tortillas? Y veo, pero no. Ah. No, Y <risa> sí, aquí la gente está preparándose a quedar bastante tiempo. ¿Esos perros tienen dueños o cómo es? Sí, tienen dueños ¿Sí? porque tienen collar. Sí, ¿los caballos también tienen dueños? Sí, pero con de el carretero. Aquí andamos con unas amigas. ¿Cuál es la esperanza que tiene usted para su hija? Que tengan una vida mejor. Aparte, la vida que nosotros le podemos brindar. ¿Qué es lo que más necesitan las familias en este momento aquí? Alimento. Repelente para los zancudos también sería bueno. ¿Cómo es la situación con los zancudos? Sí, no, no, es terrible. Yo miro que hay niños con comida. Vamos a ver quiénes están entregando esa comida. Aquí estamos con una gran persona que está repartiendo ropa. ¿De qué parte viene la ropa aquí? La trae él, por cierto, él. Pero somos de Guaymita. Viene de, desde Guaymita para apoyar a las familias damnificadas aquí. Sí, excelente trabajo, sí. Cuéntanos, ¿de dónde vienen ustedes? Oh. De parte de la iglesia de Dios de Barrio Los Ángeles. ¿Desde qué hora están preparando la comida para brindar a Desde la familia? Desde las 7 de la mañana estamos organizando. Wow. ¿Algún mensaje a todos que han venido a apoyar con la comida? Gracias por brindarnos las alegrías. ¿Qué es lo que tenemos hoy para la comida? Tenemos arroz con pollo y fresquito natural. ¿Qué les motivó a hacer ese trabajo social? La verdad que me llena de tristeza no ver a esta gente que perdieron todas sus cosas, sus pertenencias. Pues aquí estamos. ¿Cuántos años tienes? 19 años. Una joven de apenas 19 años aquí en la calle ya todo el día, un fin de semana. Gran trabajo de la iglesia Los Ángeles. ¿Qué pasó con el brazo? Lo quebré. ¿Cómo lo quebró? Cuando allá. ¿Pero ahorita o antes? No sé cuándo. Bien eh, crítica la situación del brazo de, del niño. Fue al, al doctor, ¿verdad? ¿Sí? No había fijado de que aquí hay unos emprendedores que están vendiendo. ¿Cómo ocurrió la idea de, de rescatarla a la venta? Bueno, mi madre fue la que ella puso esto aquí para poder... Sí, pero seguir generando algo. Eran productos que rescataron de la casa que estaban vendiendo. Tienen pira para comprar churros, sí. Vamos a apoyar la venta de la señora, la, el emprendimiento. Ella pudo rescatar los churros de la casa, de la pulpería, y ahorita está siguiendo con la venta. En estas condiciones extremas, cuéntenos, madre, ¿cómo fue la sensación de pensar de que casi perdió su negocio allá por las hienas? Ah, pues lo preocupamos mucho, pero... ¿De esto vive? Con la venta va a poder sostener un, algo para la familia. Ahí va la ambulancia, ¿qué será? Mira cómo está, hasta llega al puente, ¿va? ¿Qué es lo que viene, chicos? Una lancha. Vamos a ver si logramos montar en una lancha para ver la situación más cerca. Estamos bajando el puente, la democracia, a ver qué tal la situación. Aquí están los de la Cruz Roja, gran trabajo. Mira la cantidad de gente que viene, niños, abuelos, ancianos. ¿Quiénes vienen ahorita en la lancha? Viene la gente de Monterrey, de Monterrey. Pinta, Monterrey. Campo Bananeros. Sí, eh. Gran trabajo de los bomberos aquí de Progreso. Está grave la, la, la abuela. Está bien deshidratada la abuela. Gran trabajo del ejército también trabajando junto con los bomberos. Mira la niña. Aquí llegan los niños. Gran trabajo de nuestros compañeros, 85 años, aniversario en la Cruz Roja Hondureña este año. Gran trabajo, sin parar de Arturo, claro. ¿qué has visto hoy? Seguimos en trabajo con el conjunto, con el Cuerpo Bombero, todo el CODEM. Seguimos sacando personas, ¿verdad?, de las, eh, afectados por las inundaciones. ¿Cuántas personas han salido de evacuados? El día de hoy aproximadamente unas 100 personas hemos evacuado. Solo hoy 100. Gran trabajo, sí. Muchas gracias por todo. Bueno, vamos a montar la lancha, vamos a ir qué tal en los campos bananeros. Aquí estamos con los voluntarios, Jorge Aguilera, mi amigo de Muscle Gym, el mejor gimnasio en Honduras. Yo también otro colaborante, yo también otro. ¿Todo gusto? ¿Desde qué hora? Desde la mañana. Desde la... 8 de la mañana. 8 en la mañana, con razón, la el gran hambre no han comido hasta ahorita. ¿A qué sector vamos ahorita? Monterrey. Monterrey. Vamos a ver qué tal la situación ahí. Sí puedes nadar, sí puedes nadar. No mucho, vamos a poner una salvavidas. Mira la fuerza de agua que está llegando, casi va arriba del puente, mira cómo está. 
Está muchos pies más alto eh, el río Ulu aquí. Está montando agua para las emergencias de la gente que han estado ahí abandonados sin agua. Miro bastante cosas para donaciones para los niños que viven, que están en emergencia. Llevamos comida hecha. Comida hecha ya. Para repartirle, porque mucha gente no tiene acceso como cocinar y nada, llevamos un par de platos que donaron para regalar. Cuéntanos, ¿de dónde vienen las donaciones? No, de aquí del Progreso Lloro. Nosotros estamos de alguna manera con ellos identificados porque yo nací en los campos bananeros. Yo sé, yo ya pasé eso para el Micho, yo sé que se sufre en ojo por... Muchas gracias. De corazón, de corazón. Muchas gracias, hermano. Para todos. Estamos por su lado ya que la hora va pasando. Cuénteme, ¿qué puede pasar si se pone oscuro ya en la noche? Lo que pasa es que no miramos. Y si usted ve, mire la basura que trae, mire los palos. Y al nuestro, venga la propela. Hasta ahí llegamos. Nos quedamos parados en medio del río. Eh, estoy, un poco, estoy un poco asustado ahora. ¿eh? No, 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 ahí no te sacamos. ¿Cómo se siente hoy representando eh, la Fuerza Naval, representando a la gente? Estamos representando a la Sociedad de Reservistas Naval, que es algo que está mi papá, el comandante Medina. Eh, ellos son los fundadores de, a nivel nacional, son más de 800 reservistas. Wow, de generación en generación. Sí, exactamente, entonces estamos apoyándole como auxiliar. ¿Algún mensaje a su padre? Bueno, gracias por el amor que me da representarlo a él y representar la, la Fuerza Naval de Reservistas. Hay cocodrilos en el río. Sí, hay, sí. ¿Cómo son de grandes? Hay grandotes, pero no tengas miedo porque ahí llevas el domador de cocodrilo. Ahí le Estoy un poco asustado, nervioso. No soy muy bueno para nadar. Hasta me di cuenta que puse el chaleco al revés por los nervios. Pero vamos a ver qué, qué tal el ambiente ahí. Sí, no tengo. Cuéntanos de las lluvias aquí, ¿Cómo, ¿qué pasó esta semana? No, esta semana fue una semana que literal de Santa Bárbara, Copán, el occidente, son las lluvias que nos están afectando aquí en, en la zona de Río Ulúa y, y Río Chamelecón. Río Chamelecón, pero el más afectado en la zona del Río Lúa. Las construcciones de los gordos fueron muy pésimas acá y eso es lo que están afectando. Y ahorita vas a ver las, las entradas donde el, el Río Lúa pues, se rompió. rompió todo. En ese sector, allá están los campos bananeros. Las empresas de bananos se han sufrido mucho, mucho cultivo dañado. Azúcar, banano, palma, todo destruido en la costa norte desde el año pasado. Queriendo recuperar, otra vez destruido. Allá están los portos destruidos. Pudimos ver las casas inundadas y el agua chocando con mucha fuerza los edificios. Miramos gente esperando aquí en el bordo. Vamos a ver qué, qué pasa aquí. Gracias. ¿De qué comunidad viven? Acabamos de dejar comida para unas familias del Finca Cop. Cuéntenos, Jorge. Esas familias, por ejemplo, hay unos que deciden quedar. Hay parte que no están inundadas. Hay parte que sí, pero hay familias que se quedan, tal vez, los hombres y dicenle las mujeres, los ancianos, pero ellos se quedan cuidando las pertenencias porque no las pueden dejar solas. ¿Por qué? ¿Lo pueden robar? La pueden robar. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo funciona los radios? ¿Con quién está comunicando? Esta es una línea de la, de la empresa de seguridad de mi papá y de la, de la Asociación de Reservistas Navales de Honduras. Estamos comunicados eh, a nivel nacional con esta línea. Vamos a pasar dejando alimentos y agua y víveres a, en los campos antes de llegar a Monterrey, como Campo Limones, que está al lado de Lima, Campo Amapa, que está al lado de Progreso, y Naranjo Chino y Las Flores. Ronald, usted creció en los campos bananeros. Así es. Los campos bananeros muchas veces se nota. Usted ahora, después de haber vivido esas experiencias, está ayudando al pueblo. ¿Cómo nació esa idea? No, pues esa idea nació entre varios amigos. De apoyar a la gente, ¿me entiende? La gente de uno, la comunidad de uno. Ayer compramos 600 paquetes con agua. Hoy venimos a dar una parte por la mañana. Ahorita volvemos a dar la otra parte. ¿Cuántos viajes han hecho desde el primer día, el miércoles? Se hacen dos viajes diarios. ¿Cómo se siente el corazón sabiendo que no. usted era... Uno de ellos, ahora ustedes quién está ayudando. No, me siento muy bien. Alegre, ¿me entiendes? De por ayudar a mi gente. Nosotros somos 100% campeños. Parece que se arruinó el motor. Tranquilo, Jorge, texteando la esposa, supongo. <risa> ya, ya, ya mejoró. Ya arreglaron el, el motor ya otra vez. Ya vamos de rumbo. Aquí estamos viendo que hay otra ruptura de los bordes, mira. Es una comunidad, mira los postes de luces ahí. Totalmente bajo agua. ¿Cómo se llama ese sector ahí, Jorge? Tamarindo. Eso es el tamarindo. Aquí está el campo de las flores. Desastre total. Aquí estamos llegando al campo naranjo chino. Aquí en naranjo chino. Sí, aquí. Mano derecha. Todas oh, las motos de la comunidad. ¿Por qué dejan las motos ahí, sí, allá? Que ahí no inunda. ¿Qué supone que está haciendo esa gente allá en el bordo, Jorge? Esperando que los vengan a ayudar. Ahí viene un, militares. una lancha. Oh. Militares. Oh. Yo creo que son de las fuerzas navales que andan haciendo un gran trabajo rescatando gente. En este lado del río, en Lima, en este lado de Progreso. Dale. Vamos a ver qué traen las provisiones. Trae lo que es harina, frijoles, azúcar, cubitos de naranja, pamper, papel higiénico. Trae de todo un poco, la verdad. O sea, cuénteme de la situación de usted. No, aquí 
Nosotros hemos perdido todo. ¿Qué perdió? Perdimos la ropa, perdimos maíz que teníamos, animales, todo perdimos. Y pero yo miro que usted va a volver allá. Sí, porque ¿Por qué? Que... Que ahí quedaron unos animalitos que sobrevivieron, entonces eh, vamos a cuidarlos. Pero no tiene miedo de que allá va a quedar sin comida y agua, ¿cómo es la situación grave ahí? Sí, porque no tenemos comida. Tal vez los ayudan ahorita, entonces si los ayudan, pues nosotros vamos a... O sea, usted va a aguantar hambre y sed para sí. poder cuidar su casa y, sí. y los ovejos. Ellos también se han decidido quedar para proteger unas cuantas pertenencias, amigo. Sí, sí, hay agua. Agua ahí, Pérez para los bebés. Es una situación sin palabras, ya pueden ver cómo está la gente en este pedazo de calle, que es el bordo, queda esperando, ya que hay animales y pertenencias que lo pueden robar. La gente así, como esos niños, familias que quedan abandonados en los bordos, ¿hasta cuánto tiempo esperan a veces así? A veces, hasta 15 días en el bordo, por mientras les baja el agua ellos ahí. Dios. ¿Y sí. cómo duermen entonces? En colchonetas o a veces en el piso, en cartones. O nylon. Si no fuera por el trabajo de personas como Jorge, esta gente no tendría ni agua para tomar. Yo le hago un llamado a la máxima autoridad de Honduras, como es el gobierno central, que se proyecten los bordos para esta gente en los campos, a construir y a que les dé un mantenimiento cada año, para que esto no suceda todos los años. Mira Jorge, ¿qué es eso? Agua. Estamos en la Lima, mi gente, del sector de los limones. ¿Cómo llamo usted, amigo? Mariel, Mariel. ¿Ah? Mariel, Mariel. Peligroso. Qué peligroso esto, vamos a bajar un rato. David, ¿por qué han decidido a quedarse aquí en vez de ir a los albergues? No, que los albergues sufren más. Sufren más en los albergues. Está, está en situaciones críticas los albergues. Cuéntanos, eh, señor, su nombre. Salmando Hernández. Salmando, mucho, mucho gusto. Soy el presidente del grupo de aquí de Campo Limones. Estamos Viven de la comida que entregan así. Así es, de lo que ahorita estamos teciando agua y comida porque no tenemos nada. ¿Cuántas personas están aquí albergado aquí en este bordo ahorita? Mire, por ahorita son 64 familias. Vamos a, vamos a ver la situación de, de aquí del bordo. Wow. Wow. Vamos a ir a ver dónde están viviendo los niños. Justamente ahorita estamos construyendo una escuela en la ciudad de La Lima, en el sector de Buen Samaritano. Construimos ya en Cruz de Valencia también, próximamente en Flores de Oriente. Vamos a, vamos a ver qué tal la situación ya que la ciudad se inunda, se inunda. ¿Y las casas cómo están allá? Acá, allá se llenó todo, pero llegó hasta por así llegó el agua. ¿Cómo hace para la leche del niño? No tenemos leche ahorita. Yo miro que está vacío esto. Y vacío esto, agua le están dando porque no hay leche ya. Así vive, qué condiciones que me ha dejado sin palabras. Así fue en esta y otra también. Sí. Juan David, Mira, él nació con la manito así. Eh, Juan David, nosotros, él también leche, le vamos a buscar leche a todos los niños de acá de Limones. Vamos a apoyarlo. ¿Cómo se siente cuando personas como Jorge viene con esa ayuda? Ah, lo sentimos muy alegres, muy alegres porque aquí ya mira que no tenemos nada. Aquí al venir alguna ayuda, hombre, la gente se alegra. Mire cómo estamos todos aquí. Es una gran bendición de Dios. ¿Cuántos meses llevó sembrando la milpa aquí? Llevamos como unos cinco meses. Debe la cuánto tiempo? Cuatro meses viene a producir. Está en el lote ahorita. Estaba pues. Por el en el fase pasa. final. Sí, terminó. Cinco meses de trabajo para abajo. Aquí estamos con Capitán Raymond. Usted está aquí día y noche trabajando, invirtiendo su propio dinero también. ¿Por qué hace todo esto, Capitán? Una sencilla razón, si no naciste para servir, no sirve para vivir. No ¿Y es verdad funciona. que usted andaba en esta yota igual? Igual, sí, sí, sí. ¿Y cómo se siente el cuerpo de tanto sol que Ahí, pega? Eh, cansado, pero vale la pena al final. ¿Y los peligros que corren ustedes que hacen eso? Imagínense, cocodrilos. Es un riesgo. Lanchas que pueden ir. Así es, desde que te paras en el día, eh, eso es un riesgo y un ripón con la vida. Pero morir sirviendo es... Algo, ¿me entiendes? Bendición. Escuchamos unos gritos aquí en este sector. Sí, ahí están. Este es el campo. Ah. Bueno, amigos, ¿en qué sector nos encontramos aquí? Campo a mapa. Campo a mapa. ¿Cuántas personas están albergadas aquí en los bordos? 300. Personas. 300 personas. Vamos a entrar. Bueno, buenas. O sea que hay otro río aquí. Es el brazo, el brazo del río. Es el brazo del río, ¿qué pasa? El río abajo. Wow. Hola. ¿Aquí hay electricidad, amigo? No. no. hay electricidad. ¿Y el agua para tomar solo este agua de bolsa que traen? La buena. Wow. Qué cantidad de casas. Wow. Hasta la gallina pudieron rescatar. No, 
Unas dos nada más. ¿Cuántos días de agua allá en la comunidad allá? No, ya lleva una semana. Una semana. Hay personas que se fueron de Amapa para a la ciudad buscar ¿Sí? albergues. Otros decidieron quedar aquí. ¿Cómo, es la, ¿Cómo fue la decisión suya de no ir al centro quedarse aquí? ¿Por qué? No, decidimos quedar lo mejor acá. Po. Porque hay, hay que llevar dinero para allá. Hay que llevar dinero, ¿cómo así? Digo yo, yo, sí, yo sí. para poder comprar y sí. todo eso. Sí, es, es. Sí, porque, bueno, yo tengo una niña que es especial. Mejor no los movemos porque ella necesita todo. Sí. Muchas gracias. Sí. Ya se van. Ya, Jorge. Tenemos que irnos porque si agarra la noche se pone peligroso el camino. Wow, qué peligroso. Agua. To todas las aguas vamos a dejar. Sale poco. ¿Cuánto tiempo sin agua aquí? Desde ayer. Una semana. Cinco días sin agua. ¿Qué? ¿Y cómo han estado tomando agua? ¿De dónde? De la lluvia y todo eso. Cinco días sin agua. Estas familias. No tienen comida. ¿Cuántas personas están aquí en total? 200 familias. Pero cómo es, lo van a compartir o cómo es esto? No sé si lo van a compartir o están peleando por el agua, no entiendo esto. Ahí están peleando por el agua, es complicado esto. No hay suficiente agua, la gente estaban peleando por agua, llevan. Mira pobre perro se quedó atrapado. ¿Cuándo fue la última entrega de agua aquí? ¿Qué? Vete, ¿Cuándo fue la última entrega de comida aquí? ¿Y cómo quedó la comida ahorita de agua? Está bajo agua ahí. Cuidado el niño. Dios mío. Aquí hay más de 200 personas que dicen que no han recibido agua ni comida por cinco días. Hasta colegas ahí me están diciendo. El, el equipo de Jorge y los voluntarios está haciendo un gran trabajo, pero hay demasiadas comunidades, demasiadas familias, no alcanza, no alcanza la ayuda ya que falta mucho, muchos lugares más. Están haciendo un gran trabajo, pero no hay suficientes voluntarios. ¿Cuántas comunidades están afectadas en total? Bueno, mira, comunidades desde Progreso hasta pegar a Cortés. Copeco Central tiene que mandar lanchas grandes, no lanchas pequeñas. Mira nosotros la lancha que andamos, cuántas personas podemos traer en una lancha pequeña, solo cuatro. Allá están las lanchas grandes encerradas en Tegu, ¿qué hacen? Tienen que andar acá. ¿Dónde están ahorita? Aquí estamos llegando a Campo Monterrey. Vamos a llevar 11 personas en la lancha, pero veo que hay más de 11, Jorge. Bueno, vamos a entrar. Dale, dale. Sí, vamos a entrar, sí. Wow. Sí, pero qué bien que los perros lo, lo pudieron rescatar. ¿Cuántas personas aquí, amigo? Aproximadamente unas 500, por ahorita. 500 personas. Sí. ¿Desde cuándo no han eh, recibido agua y comida? De tres días. Tres días. Pero ha venido, hoy vino agua. Hoy, hoy sí, vino, hoy, vino, hoy sí vino agua. Vino por agua, fin. Sí. Cuando no hubo agua, ¿cómo, cómo han hecho con el agua? Aguantar. Aguantar sed. Sí. Dios santo. Se ve atrás de mí cómo quedó la comunidad. Mira a la señora que está caminando en el agua. Tiene una niña en el lomo, parece. Cuéntanos, ¿cómo quedó la casa de ustedes? Está inundada. Está inundada. Sí. ¿Y cómo están durmiendo ahorita en esta situación? Aquí en el borde están durmiendo. Sí. ¿Y con la comida cómo han hecho? Nada nos han traído. Con lo que tenemos. Sí. Bueno, gracias. Wow. Aquí vamos a ver qué tal la situación de las casas. Tantísimo. Mira, Jorge, qué situación. ¿Cuántos perros han podido, mascotas han podido rescatar aquí? No, casi todos están en el borde. Casi todos. Usted revisa todo el borde, están los animales. Wow. ¿Esto, todo, todo, ¿Todos son de usted? Sí, sí, los ¿Sí? cuatro. Y por ellos no me he ido porque no les he abandonado porque ¿verdad? también tienen derecho a vivir. Ellos. Hay gente que abandona sus mascotas Así en es, emergencia, sí. usted no. Sí, no, yo no. No, no los dejo por nada del mundo. Qué bien. Yo veo que usted es la cocinera de la, ¿Sí? de la situación aquí. ¿Cómo han hecho para la comida para tanta gente? ¿Qué le vamos a inventar. Inventando lo que, con lo que sea. Sí. Sí. Wow, vamos a ver la situación aquí. Podemos ver qué están cocinando. Ya pasó la comida. Solo hay poquitos frijoles más para la cena. Poquito. ¿Para cuántas personas? Para todos. Para todos. Vamos a ver la situación ahora. Dale. Abajo. 
Así ha quedado toda la comunidad. Prácticamente, Jorge, donde hemos entregado la comida en Campo Las Flores, en todos esos lugares, igual se quedó así, inundada. Ahí no se está llamando a alguien, vamos a ver qué tal, qué pasó. Es una cocina comunitaria. 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 ¿Para cuántas personas? ¿Ustedes qué cocinan? Sí. ¿Su nombre? Sara Brown. Sara, ¿para cuántas personas está cocinando usted? Pues aquí aproximadamente unos 500. ¿Con esas manos? Sí. 500 personas. Sí, hacemos paleaditas, con quesito, lo que haya, pa, lo que nos aportan. ¿Y va bajando la cantidad de comida que tienen guardado sí, aquí? Sí, ahorita no solo tenemos Para. harina. ahorita. Hay. ¿Solo harina? Solo harina y frijoles. Hay personas que deciden ir a la ciudad en los albergues, otros deciden quedar aquí. ¿Por qué la decisión? Porque así nos apoyamos uno con otro. Los que quedamos aquí nos apoyamos. Sí, aquí hay cuatro comunidades. Porque no hay. El Paraíso, La Rubí, Monterrey y Palo Blanco. ¿El Paraíso? Sí, Paraíso. Ahí es donde es? nosotros construimos una escuela. Ahí, ahí, ahí. Está aquí en donde está la gente. La gente de Paraíso están aquí también. Aquí están, sí, allá tantito. Nos tenemos que ir ya, ya está anocheciendo. Y ahí vamos 11 personas que escogieron aquí en la comunidad. Bueno, aquí estamos despidiéndonos con las familias. Ya llevan varios días. ¿Qué es lo que más necesitan aquí? Agua. Yo me siento que yo te conozco de algún lado, ¿verdad? Sí. ¿De dónde los, los conozco? Paraíso. Hey, ¡Son mis amigas de Paraíso! ¡Ey! ¡Ey! Paraíso. Bueno, mi gente, ahorita estamos en la comunidad de Paraíso. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Sí, son bastante grandes ya. Antes eran chiquitos y ahora, mira, son gigantes. Cuando usted esté grande, ¿qué, qué quiere ser? Policía. Policía. Dices cuando usted esté grande, ¿qué quiere ser? Doctora. Doctora, ¿sí? Cuando yo estoy viejito, usted me va a curar, ¿sí? Yo sé cuando usted esté grande, ¿qué quiere ser? Ingeniero. Ingeniero, ¿sí? A construir muchas escuelas conmigo, ¿qué dice? Sí. ¿Sí? ¿Una carta? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿sí? Pase de fuerte ese muchacho. Los amamos y que Dios bendiga a esas personas que también dieron su granito de arena. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, ¿sí? Ando un poco cansado ya que estaba editando un video desde la 4 de la mañana hoy. Necesito una, una bebida energizante. Entonces los niños de la comunidad me van a llevar a una pulpería. Aquí la pulpería. ¿Qué te va? Usted es valiente, va. También. ¿Eh? Compré esto. Nunca he tomado esto. Primera vez. No me va a dar un paro cardíaco. ¿eh? No. ¿No? Ah. Ustedes antes cuando no tenían esas aulas, ¿cómo eran las condiciones en, la, en las aulas viejas? Eran muy malas. La, la escuela, la puerta se la estaba comiendo la polilla. También se mojaba los pulitos. Se, ¿Se caían agua del techo? Sí. ¿Cómo quedaban sus cuadernos? Mojado. Estamos muy agradecidos con usted por la aula nueva que nos ha dado. Hey, abogada, muchas gracias. ¿sí? Bueno, chicas, ¿cómo era Victoria estudiar aquí en, en afuera? Para nosotros no era bueno estudiar aquí afuera. Porque podían parecer animales, insectos. ¿Animales? ¿Qué clase de animales? Coletas, sapos. ¿Sapo? Es que llovía todo el día acá y lo, lo mojábamos. ¿Cómo se sentía eso? Mal, muy mal. ¿Cómo se siente pintar? Bien. ¿Cuántas veces has pintado así? Solo una vez. La primera vez, ¿sí? No, lo hace bien, lo hace bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Sí se puede! Aquí están atrapadas. Sí. ¿Qué es lo que más necesitan? Agua y comida. Agua y comida. Sí. ¿Y las otras compañeras de la escuela? Ahí están en el paraíso inundada. Capitán, ¿cómo fue el proceso? Tantas personas querían ir, pero solo pudieron 11 personas. Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo es esa decisión es por, tan pesada? Por la razón de que ya es tarde, ¿ok? Pero ya, siempre se llenó la lancha, ¿me entiendes? Mira, como puedes ver, este, ya esa es la capacidad. ¿Cómo decide quién puede, quién no? Claro, la prioridad de mujeres y niños es duro, pero así es, sí. ¿verdad? Un adulto podemos aguantar. ¿Cómo fue el proceso de decisión para ustedes de quedar? Algunos deciden quedar, otros deciden ir a los albergues. Es que nosotros pensamos que nos aguantamos hasta este tiempo porque pensamos que las cosas no iban a ser tan, tan, tan grandes. Y ahora que miramos que es un poco difícil la situación. Se puso más serio de lo que habíamos esperado. Así es. ¿Cómo es la sensación sabiendo que ya hay rupturas grandes en los bordos? Y aunque deja de llover ahora, ¿qué tal si en dos, tres semanas vuelve a llover? Para dar la misma situación porque no nos queda de otra, porque 
Hay algunas personas también se quedan por sus cosas personales, tienen cositas que perder. ¿Sabe? Lo material va, le envejece, le cuesta a las personas. Sin palabras la situación. El año pasado, estas mismas familias vivieron una situación crítica durante esta y otra. Ahora volvió a pasar lo mismo. ¿Y por qué tantas personas decidieron quedarse? No ha llovido nada aquí. Aquí no ha llovido, pregúntele a él. Aquí no ha llovido. ¿De dónde vienen tanta agua del río entonces? ¿Por qué de repente es la creció? Pregunta. Del occidente dicen, de Santa Bárbara es al lado. Pero puede imaginar si tanto llenó eh, y no ni llovió aquí. Si hubiera llovido aquí también, Mira, ¿cómo señor, hubiera sido? Doble. Eh. Hay personas gritando ahí agua. Pero ya no hay más agua, no hay más comida, no hay más espacio para rescatar a nadie. Hay niños y es en cada cinco minutos hay personas así. Dígame, eso. Líneas que van de aquí para allá, ¿para qué son? Es para las lanchas, lo agarran. Sí, lo pasan para el otro lado. Abuelo, ¿algún mensaje al mundo sobre la contaminación y calentamiento global que está causando tantas inundaciones en muchos países? Sí, pensamos nosotros, es que si no cuidamos nosotros los bosques, esta situación se ve empeorado cada vez que, que venga la, la, la temporada de invierno. Es que hay que cuidar el bosque para que no haya... No hay ciertas situaciones que se están dando ahorita. Cuéntanos, ¿usted va a bajar en naranjo chino? ¿Por qué? Porque aquí también tengo cosas que venir a cuidar. ¿Se lo pueden robar? Buen estado, correcto. Cosa seria. Debe, yo no tengo dinero, pero para que compren gasolina. No, no, no. No, no, no. ¿Ah? No. ¿Acepto? No. No, 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 señor. Bueno. Gracias, entonces. No, me desagüe. Ahora. Sí, que chico. Sí, que chico. Suerte, suerte. Ahí vamos. ¿Qué le puede? Gracias. Cada persona en esta situación decide su propio destino, ya que el señor que acaba de bajar se fue a quedar por no sé cuánto tiempo. Él sabe que va a tener que aguantar hambre, va a tener que aguantar sequía, pero quiere proteger las pertenencias de su familia. Así que es un gran peso, gran peso que carga ese señor. Ahí está mi gente, Río Chiquito, una comunidad donde nosotros hemos construido una escuela, una gran lástima. Ver que el agua está entrando, se rompió el bordo allá, solo miramos los postes de luz ahí. Pagando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El lazo? Sí. Todo, 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 todo junto, todo junto. Bueno, vamos a caminar, mi gente. Va a caminar cinco minutos, nosotros vamos a ir a dar la vuelta al codo. Cuéntanos, ¿qué estamos haciendo ahora, Jorge? Eh, vamos a recortar para wow. recuperar tiempo y avanzar y sí, que no nos agarre la noche sí. el progreso. ¿Para dónde vamos, Jorge? ¿Estamos perdidos? ¿Para allá o para allá? Para acá, para acá, para acá. ¿Para acá? Se ve que hay un cerco, no sé si podemos eh, pasar. Sí, puede pasar, sí puede pasar. Aquí, ¿dónde estamos? Campo de las Flores. Sí, campo de Cop. De Cop, campo Cop. Sí, es la colonia. Pero usted quedó solo aquí. Sí, estoy cuidando, ando con otro amigo. Dos personas cuidando toda la comunidad. Sí. ¿De dónde consiguió ese pollo? Es que me lo dieron, andaba andando ahí. ¿Se lo trajeron de la lancha? Sí. Buen provecho. Buen trabajo. Wow, dos personas cuidando esa comunidad entera. Ah, ahí está. Ahí está la comunidad. Ah. ¿En cuántos sectores rompió sí, el bordo? Aquí donde rompió ahí Buenavista, ahí uh -huh. está el, el donde está donde se desbordó el río. ¿Y en Río Chiquito también? Río Chiquito, ahí los soberanos, todo eso está inundado. ¿Soberano también? Todo eso, sí. ¿Y qué tenemos aquí, señor? Mire, aquí estaban haciendo para tapar ahí, para ver si no pasaba. Uh -huh. para vale, pues, gracias. Bueno, bien. Cheque, sí. hermano. Vale. Wow, intentaron atapar el agua que estaba pasando con tierra, pero no lo lograron. Mira, se ve que está inundada. Bueno, más que todo en este lado. Aquí... Una cocina provisional. ¿Qué? qué? Escucha, cocinando. ¿Qué están cocinando? Pues ahorita no hay frijoles. Podemos ver qué es lo que tiene ahí. Frijolitos. Arrocito. Pero solo tiene una tortilla. Solo eso, esos frijoles tiene. Ya no hay más. Ya no hay más. Ay, mira el perrito, el, el bebé. Explícame por qué estamos caminando ahorita. Jorge, cuéntanos. Porque estamos viendo esto. Esto es lo, todo lo que hace el río Lúa. Entonces vamos a caminar 5 minutos, 4 minutos para recortar y la lancha vaya sola y avance sin peso. Eh, muchas gracias. 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 Wow. Eh, hemos estado repartiendo agua todo el día. Ahora la gente nos está dando agua a nosotros. <risa> Gran hermandad, sí. Muchas gracias. Vaya. Aquí todos son de Finca Cop. Sí. sí. Finca Cop y Buenavista. ¿Cómo quedaron las fincas bananeras en estas inundaciones? ¿Están afectados o están bien? Nos afectaron un poco, hay una parte que está inundada, pero no se sabe Hola, todavía misma. si se van a perder. Si sacan el agua pronto no se, no se pierde. Sí, sí. Mejor porque así no perdemos el trabajo. Sí, la cosecha. Perdemos las cosas y perdemos el trabajo, muchos de ustedes arruinados. Muchos de ustedes trabajan en la finca. Sí, la mayoría. Gracias, hermano. Sí. Uh -huh. Bien pesado, ya que como dijo el señor, 
está muy mal perder sus pertenencias, pero re mal perder las pertenencias y el trabajo también. Llegamos a los lugares. Ah, ya llegamos. Hola. ¿Cómo está la situación en la finca COP? Ahí estamos siempre. Ahí está. Bien, en un dado. ¿Ese banquito ustedes lo construyeron? Sí, ahorita? nosotros lo construimos para, para sentarte y sentar un poco acá. Ahí estamos viendo que hay una familia luchando, cocinando un poquito de carne que le dieron con pollito. Gallina. Hay culebra. Mató, mató un culebra o sí, un, la culebra mató a alguien. Sí, una barba amarilla. Mató a un muchacho ahí en Aramochino. En medio de las inundaciones. Sí. ¿Qué? Y por eso estamos tratando ahí para. Dios mío. Porque acaba de salir un coral y agarró para acá. ¿Un coral? Sí. ¿Cómo era de grande? Eh, ¿Cómo era de grande? Ahí por hoy nosotros estamos en todo. Hay bastantes inundaciones, salen las culebras. Sí. Y cocodrilos no. No, todavía no hemos visto, pero. Pero hay. Ahí, ahí, ahí viene la lancha. ¿Qué? ¿De nosotros? Hay un problema. Dice que se dañó la lancha eh, de cual nosotros estábamos. Se dañó la lancha. Eh, yo miro preocupado a Jorge. ¿Se dañó la lancha de nosotros o otro? Sí, la de nosotros. Muy sí. Ahorita nosotros estamos a 15 minutos de estar aquí. Ajá. No sé si era cosa de destino o qué, porque se dañó la lancha justamente después de que nosotros bajamos. Quién sabe si hubiera dado una vuelta a la lancha con todos nosotros, pero gracias a Dios estábamos en tierra firme. Estamos con nuestros compañeros compartiendo la poca comida que tienen, una gran hermandad. Los hermanos hondureños. Así es, excelente, comparten excelente. siempre, va. Siempre. Yo sé que aguantaron hambre cinco días ya. Claro, claro. ¿Cómo, ¿Cómo fue la situación de comida para ustedes? Pues mire, la verdad nosotros eh, pasamos una situación muy difícil en el momento de que, desde cuando los llegó la llena y la, ¿me entiende? El crecimiento del agua. Bueno, yo vengo, yo vengo a Monterrey, yo vengo a conseguir alimentos aquí en Progreso para poder llevar a mi familia allá. Porque Dios mío. Donde nosotros vivimos del agua aquí al pecho. Toda mi familia ahí están, ahí viven ellos, ahí están en el, en el bordo. Ya que no has comido en tanto tiempo esas, esas eh, que son baleadas o qué son? <risa> son unas burritas. Eh, esas hay. burritas. ¿Cómo es la sensación comer esa comida ahorita? Bueno, ahorita se siente delicioso. ¿Algún mensaje a su mamá que está ahí, la dejó y ahora tiene que ir a buscar comida para ella? ¿Algún mensaje para su ma madre allá? Madre, yo ahorita salí de nuestra colonia, estoy con, con mi amigo aquí y pronto le llevaré alimento para que lo podamos sustentar por mientras esto pase. Bueno, ya sabes. Gracias. Gracias por todo lo que bueno, hace. Igualmente, sí, sí. igualmente. Saludos. Bueno, llegó la lancha. Otra lancha, no sé si vamos a montar en esto o que es más, más pequeña esta. Escúchame, allá quedó una lancha a Gustavo, ¿cierto? Rápido, vamos, que la lancha va para abajo y la tengo que pillar de preso. Se va la lancha, ¿qué pasa? Vamos. Cuéntanos, Jorge, ¿qué, ¿qué pasó ahorita? Eh, se dañó la lancha donde veníamos, la que lo a recortó, ahorita la van a ir a traer por acá. ¿Qué tal de peligro en la noche aquí en el río? Uh, no, no hay peligro. Sí, el cocodrilo y todo eso, pero tranquilo, todo bajo control. ¿Cocodrilo? Sí. Nada más, ¿verdad? Nada más. Yo creo que... ¿Eh? ¿Esta carne? ¿Esta carne es entrenado en Muscle Gym? Por eso no le va a poder agarrar el cocodrilo. Ay, ay, ay. Sí, me llevó todo. Zapatos, ropa... Lo que usted Atletas, tiene es lo que tiene en su lo, 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 lo que ando puesta. Y, igual había pasado el año pasado. Igual, sí, igual. Lo más importante es que estamos con vida todo. ¿Su familia cómo está de salud? ¿Cómo eh, están? Pues ellas salieron antes, como dos días, dos días antes. Y ellas están ¿Con bien. vida, todos? Sí, todos con vida, están muy bien. ¿Y ahorita para dónde va? Ah, pues ahorita voy a buscar a ver dónde me puedo refugiar, en una parte más segura, porque aquí no... no. Los bordos de este material, mire, sí. ver, de este material hicieron los bordos. Exactamente, hay unos bordos que son de este material. Y Arena. Como, me entiendes, sí, exactamente. No. Ahora usted está diciendo que usted entonces más probable no vas a volver a vivir en los campos. La esperanza que tengo en Dios y algún día pues salir de mi país para poder sacar a mi familia de los campos. Nosotros hemos crecido este, trabajando, ganando, chateando, jornaleando, le llama uno aquí en Honduras. Y ahí vamos poquito a poquito creciendo, sembrando, mire las, las cuestiones de los maíces, no, de la preocupación de que se iba a reventar el bordo, tuve una caída, me ajá. caí, no crea, me caí. ¿En serio? Me caí, entonces, me caí de la moto por andar, que el bordo reviente, que el bordo revienta. Y... ¿Y por qué decidieron salir? Ay, en el bordo es peor, así por un frío, donde 
acostarlos en el puro suelo. Y el zancudo, sí. El puro gordo y los zancudos, pues y por eso no puede estar tranquilo uno ahí, pues. Vamos a comer el eh, elote. No, vamos para la plaga. Para los zancudos. Seguimos botados aquí en, no sé dónde, en la orilla del, del río donde hay cocodrilos, de todo. Ahí está la ciudad, mi gente. Ahí está la ciudad, la hermosa ciudad de Progreso. Cerca, pero, pero lejos. Eh, es una situación no esperada. Es lo que menos eh, queríamos. Pero estamos viviendo la experiencia que vive miles de personas y muchos niños esta noche y por muchos días aquí en este sector. Aquí estamos, aguantando hambre, sed y eh, los zancudos. Vamos a ver si viene una lancha que nos rescate. Ahora estábamos eh, rescatando a la gente, ahora va a ser al revés. Ahora nos tiene que rescatar a nosotros también. <risa> Y así luchaba con los zancudos en sí, el bordo, así, así todas las noches, así. Sí, sí. Bueno, ya está oscure... ya, ya oscureció, pues ya hemos esperado bastante tiempo por el rescate. Si no hay comida, ¿qué, qué tenemos que comer aquí? Guineos. Eh, Guineos y, y elotes. elotes también. Y cocodrilos. Sí, cocodrilos, sí. carne de cocodrilo. Carne de cocodrilo, buena. Dios, Vamos a... Buena, a muy buena. Es verdad que tiene sabor de pollo. Sí, sí. muy rica. Mira, mi gente. Vamos a ver cómo es la sensación de dormir en tierra. Ay. Está bien feo porque está de sí que el equilibrado todo, está más alto la, los pies que la cabeza, la sangre va para la cabeza, así no se duerme tranquilo con humo y zancudo, miles de niños viendo las estrellas como yo estoy ahorita. Necesitamos que este fuego va más fuerte para que los barcos, las lanchas nos pueden ver. Bueno, mi gente, pero de verdad ando un poco preocupado ya que llevamos mucho tiempo esperando. Apagó hasta el fuego. No hay comida, no hay agua, solo el río. Y aquí en la oscuridad uno escucha de todo. Bullas, gritos. Escucha de todo. No sé, no sé si va a lograr a venir a lancha. Esperar para mañana. Vamos a ir nadando, flotando. Abajo. Ah, pero tenemos que ir para arriba, va. Sí, arriba. Ah, si sí, vamos a. Si hubiéramos ido flotando, hubiéramos ido más allá. <ríe> Al revés, a volver donde, de donde venimos. Vamos a pegar de donde venimos. Si viniéramos a esperar aquí. Sí, pero ya vamos a llegar, vamos. Venga. Hemos estado esperando ya bastante tiempo. ¿Cómo es la sensación ahorita en el corazón? Sofocada, estoy con miedo. Quiero salir de acá. ¿verdad? Y tengo hambre también, quiero hambre café también? y frijoles. ¿Qué es lo que más quisiera comer ahorita? Ay, tortitas con puros frijoles porque tengo hambre. Oh, los zancudos los están comiendo. Sí, están comiendo crudos los zancudos. Dengue, malaria. Casi me muero de malaria hace tres años, mi gente. Aquí me pegué, aquí en Progreso. Casi me muero. Escucho algo. ¿Qué será? Alguna bulla raro. O algún cocodrilo. Una culebra que viene en eh, Anaconda. Y a la gente está bien desesperada atrás de mí. Eh, no es que están peleando, pero están preocupados. ¿Qué tipo de animales han visto en la noche? Más de la culebra. culebra. Sí. ¿Cómo son de grande aquí? Uf, más grande que ti. ¿Qué? Más grande. No son venenosos, ¿no? Era? Sí, sí, también. Bueno, ya son una hora y media que estamos esperando total oscuridad. Aquí no hay peligro de asalto y cosas así. ¿verdad? No. Entonces, ¿para qué tiene eso? Uy. Como para siempre hay que estar igual cuerpo a vida siempre alerta 1, 2, 3, sin Fujiyama estoy salvo, no. estoy salvo. No, no, no. control, aquí estamos a salvo quemando maíz para los zancudos aquí están gritando ¿Qué, qué, qué fue eso, hay gente gritando ahí familias que están desesperadas están desesperadas porque Comida, bueno mi gente, ya creo que viene acercando la lancha Pero no nos van a poder ver en esta oscuridad Así que Jorge está trabajando muy duro Con el señal de fuego y humo Para que nos identifique dónde estamos Ya son dos horas luchando con ese fuego No hemos podido lograr Miro las luces de, de la lancha Y Jorge no logró en, encender el fuego Entonces vamos a tener que usar el flash de la, del celular Para señalar que aquí estamos Uy, uy, uy sí, sí. Ah. Casi por estar señalando me, me acabó con la vida casi. Escuchamos el ruido. No, no nos quedamos esta noche. Vamos por progreso, mi gente. Yo confiaba en Jorge. Tú sabes que yo nunca dudé va, en ti. Sí, aquí te tengo. Bien. 
por acá. Por dónde, hay que ver por dónde. Tiene que montarse rápido, dice. Hormigas. Hormigas, hormigas. Ahora no se está atacando hormigas, mi gente. Mótense, mótense. Queriendo ahí a la señora, mira cómo que me pasó. Vamos a ver si puedo. Ayúdale. Ya vamos en camino, mira mi gente, el, el agua, qué nivel de agua. Tres horas botados sin comida, sin agua, pero nos vamos para el progreso, mi gente. Ha sido una gran aventura. Ahora lo peligroso es que como estamos en la noche no se ve si hay cosas flotando en el agua que podemos chocar, ¿verdad? Mira, ahí puedes chocar con cualquier pieza de madera, troncón y estamos acabados. Tenemos amarrado la, la segunda lancha atrás de nosotros. Está bien peligroso el trabajo. Acabamos de chocar con un troncón. Eh, no sé eh, si está bien el motor, pero sí, ya, 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 ya seguimos para adelante. Qué loco que hace miles de años atrás. Los mayas estaban aquí también, viendo las estrellas, cocinando maíz, preocupándose por los ríos, igual que pasé esta noche. Un japonés que llegó de lejos para vivir esa experiencia hondureña. Bueno, mi gente, ya estamos llegando al puente. Hay que ir bien rápido. Mira la gente esperándonos. Llegamos, mi gente. Ahí está la gente esperándolo. Gran trabajo de los capitanes. Tierra firme. Mira el trabajo de ellos. Wow. Qué intenso. ¿eh? Qué trabajo. Sí. Hey, llegamos, llegamos. Aventura. ¿Desde qué hora están aquí cuidando a la gente ustedes? De las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Hasta las 12 de la noche. Hasta la medianoche, todos los días. Están la bolsita, están así. Disculpa por la preocupación, va, llegamos bien. Llegamos bien, llegamos bien, mi gente. Venga, sí, hermano. Nos vemos, nos vemos. Ahí están los amigos que, que estaban en nuestras lanchas. Solo el destino sabe dónde van a terminar nuestros compañeros. Pasamos la noche con ellos. Espero lo mejor para ellos. Me, me encuentro con gran héroe, el papá de Jorge. La reserva, nada. ¿Cómo se siente que su hijo está rescatando? Me siento orgulloso al ver que tengo un hijo que tiene sangre, pues, de sangre de héroe. Porque hoy te reserva del 87 y, y se mira a él que tiene ese ímpetu para ayudar al pueblo hondureño. Muchas gracias. Su hijo le dedicó todo el trabajo de esta ocasión a usted. Él nos dijo enfrente de la cámara que todo lo hizo y hace para que usted se sienta orgulloso de él. Bien, Grande bien. palabra, me, me dijo él. Gracias, un saludo. Sí, muchas gracias. Sí. Me siento tan orgulloso de conocer a Jorge, considerarlo como un amigo, porque él en esta ocasión ya tenía su boleto de avión para ir a Miami para ver el partido de Honduras contra Argentina, para ver Messi por la primera vez en su vida. Decidió no irse. Se Perdió ese partido y los vuelos para hacer este trabajo, mi gente, para rescatar muchas familias de la ciudad que más ama él. Tenemos un problema, alguien que fue rescatado dejó una maleta. Así que, ¿dónde lo puede reclamar? Eh, Mozo Gine, el gimnasio que puede, desde las 5 de la mañana está abierto. Y si quiere entrenar, también puede ah, esa persona. Puede entrenar, sí. Hoy, mi gente, vivimos la experiencia con Jorge y muchos voluntarios. Fuimos a entregar comida, agua y rescatamos 11 personas que ahora están en tierras firmes. Al final, en vez de rescatar gente, nos rescataron a nosotros también. Así que, qué destino de la vida, pero una gran experiencia. Ahora ya sabemos un poquito más sobre cómo está la situación crítica aquí en los ex campos bananeros de Progreso. Jorge, para las personas que quieren ayudar, ¿cómo se puede unir fuerza con ustedes? Pues nosotros tenemos la disposición aquí en el puente, en el gimnasio Mosol Gym. Ahí pueden llevar todos sus víveres para poderle llevar a, la, a los niños que tú miraste, muchos niños necesitados. Muchos niños. Sí. Muchos niños, hay muchas familias y niños todavía en necesidad. Esto va para largo, mi gente. En Vía Soleada vamos a abrir un albergue para de familias damnificadas también tenemos tres aulas disponibles así que muchas gracias por ver el video de hoy apoyamos a Jorge y todos los voluntarios gracias mi gente, adiós, goodbye sayonara